আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা সরল রেখা অংশ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখছিলাম যেখানে আমরা গত পর্বে দেখেছিলাম কিভাবে একটি বিন্দু সাপেক্ষে অপরেক্টি বিন্দু অথবা একটি রেখা সাপেক্ষে কোনো বিন্দুর প্রতিবিম্ব নির্ণয় করতে হয় আজকের এই পর্বে আমরা দেখব কিভাবে রেখা সাপেক্ষে রেখার বিম্ব নির্ণয় করতে হয় তাহলে চলুন শুরু করা যাক এখানে একটি নমুনা প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে টু এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল জিরো রেখার সাপেক্ষে এক্স মাইনাস ওয়াই ইজিকুয়াল জিরো রেখার বিম্বের সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে সেক্ষেত্রে ধরা যাক যে কোনটি রেখা টু এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়ান এটি হচ্ছে আমাদের একটি রেখা তো এর সাপেক্ষে তার মানে এটিকে মিরর হিসেবে বা দর্পণ হিসেবে চিন্তা করে এক্স মাইনাস ওয়াই ইজিকুয়াল জিরো রেখার বিম্বের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তো ধরা যাক এক্স মাইনাস ওয়াই ইজিকুয়াল জিরো রেখাটি এই বরাবর অবস্থান করছে তাহলে এক্স মাইনাস ওয়াই ইজিকুয়াল জিরো রেখার প্রতিম্বটি অবশ্যই এটা যেহেতু আমরা বিম্ব হিসেবে চিন্তা করছি তাহলে এখানে যতটুকু কোন তৈরি করেছে সমান কোণে তার বিপরীত অংশ হবে তাহলে দেখা যাক এখানে এ রেখাটি এবং টু এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়ান এর এদের ছেদবিন্দু দিয়েই তাহলে আমাদের প্রতিবিন্দু রেখাটি যাবে তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এই দুটি রেখার ছেদবিন্দু নির্ণয় করা ছেদবিন্দু নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে সমীকরণটি সমাধান করতে হবে তাহলে সমীকরণের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রথম সমীকরণে এক্স ইজ ইকাল টু ওয়াই আমরা যদি দ্বিতীয় সমীকরণে বসে মান বসে পাই তাহলে টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো তবে আমরা পাই ওয়াই প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো তো সুতরাং ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এবং যেহেতু আমি প্রথম থেকে দেখেছি এক্স ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই তাহলে সুতরাং এক্স ইজ ইকুয়াল হবে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমাদের ছেদ বিন্দুটি হবে মাইনাস ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান এই রেখা দুটির মধ্যবর্তী কোণ এবং এই রেখা দুটির মধ্যবর্তী কোণ সমান হবে তিনটা যেহেতু প্রতিবিম্ব তাহলে আমরা ধরে নেই এই রেখাটির ঢাল এম তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এর ঢাল বলতে পারি এম ইজ ইকুয়াল আমরা যদি ঢাল নেওয়া করতে চাই তাহলে সেটা হবে মাইনাস এ বাই বি তাহলে এ হচ্ছে আমাদের মাইনাস টু বা শুধু টু আর বি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে সেক্ষেত্রে হবে এটা আমরা এম ওয়ান চিন্তা করি আর এ রেখাটি ঢাল হবে এম ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস এ বাই বি এক্সের সহ এ হচ্ছে ওয়ান এবং ওয়াইয়ের সব বি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান সেক্ষেত্রে এই রেখাটি ঢাল হচ্ছে ওয়ান যেটি আমরা ধরে এম টু তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা জানি ট্যান থিটা সমান এম ওয়ান মাইনাস এম টু ডেড বাই ওয়ান প্লাস এম ওয়ান এম টু আবার পরবর্তী ক্ষেত্রেও আমি যদি এই রেখার সাপেক্ষে কোন নির্ণয় করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রেও হবে এম মাইনাস এদের মধ্যবর্তী কোন এম ওয়ান ডেড বাই ওয়ান প্লাস এম এম টু এম ওয়ান এরা পরস্পর সমান হবে কারণ মধ্যবর্তী কোন সমান এখন আমরা এখান থেকে চেক করে পাই এম ওয়ান আমাদের টু মাইনাস এম টু হচ্ছে ওয়ান ডেড বাই ওয়ান প্লাস টু এম টু ওয়ান ইজ ইকুয়াল এম ওয়ান আমরা বের করতে চাই এম মাইনাস এম ওয়ান হচ্ছে টু ডেড বাই ওয়ান প্লাস এম ইন টু টু তাহলে এখানে হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি ইজ ইকুয়াল এম মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ওয়ান প্লাস টু এম আর গুণ করে পাই ওয়ান প্লাস টু এম ইজ ইকুয়াল থ্রি এম মাইনাস সিক্স তাহলে এখান থেকে আমরা পাই এম ইজ ইকুয়াল সেভেন তাহলে আমরা দেখলাম রেখাটি ঢাল হচ্ছে সেভেন তাহলে আমরা যে রেখাটি বিম্ব নির্ণয় করতে চাই তাহলে রেখাটি ঢাল এম এম হচ্ছে সেভেন এবং রেখাটি মাইনাস ওয়ান কম ওয়ান বিন্দু দিয়ে যায় সুতরাং প্রতিবিম্বের সমীকরণ তাহলে সুতরাং মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান বিন্দু আমি ও সেভেন ঢাল বিশিষ্ট রেখার সমীকরণ এটি হবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান যেটি আমাদের ওয়াই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান যেটি আমাদের এক্স ওয়ান হচ্ছে মাইনাস তাহলে এখান থেকে আমরা পাই ওয়াই প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল হচ্ছে সেভেন এক্স প্লাস সেভেন তাহলে এখান থেকে সেভেন এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস সিক্স ইজ ইকুয়াল জি তাহলে এটি হচ্ছে প্রতিবেশন কারণ আপনাদের অনুশীলনের জন্য একটা প্রশ্ন দেওয়া হলো যে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস টু ইজিকুল টু জিরো রেখার সাপেক্ষে টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফোর ইজিকুল টু জিরো রেখার বিম্বের সমীকরণ নির্ণয় করো আজ তাহলে এই পর্যন্তই আগামী ভিডিওতে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম